दोस्तों कोई भी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से बोलने के लिए हमें उस लैंग्वेज में जो वर्ड्स हैं और उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है सीखना पड़ता है आज के लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 500 ऐसे वर्ड्स और सेंटेंसेस सीखेंगे जो कि आपको एक फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनने में मदद देंगे तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्टनर का इंग्लिश वर्ड्स एंड फ्रेजेस का पार्ट नंबर टू कोई चीज़ हमें पसंद आए कोई फिल्म पसंद आए या कोई भी चीज़ है तो हम कह सकते हैं इट्स इंटरेस्टिंग कि ये इंटरेस्टिंग है ये दिलचस्प है इट्स इंटरेस्टिंग यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस अब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि आपका घर अच्छा है आपका घर खूबसूरत है यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस यू हैव अ ब्यूटीफुल कार यू हैव अ ब्यूटीफुल ऑफिस आई एम मेकिंग प्लान्स मैं प्लान्स बना रहा हूँ यार तुम छुट्टियों पे कहाँ जाओगे आई एम मेकिंग प्लान्स कि मैं प्लान्स बना रहा हूँ कोई पूछे आपकी जॉब कैसी जा रही है तो आप कह सकते हैं इट्स एक्साइटिंग इट्स एक्साइटिंग यानी कि ये दिलचस्प है एक्साइट करती है मुझे इट्स एक्साइटिंग हाउ वॉज योर वीकेंड छुट्टी के बाद आपका वीकेंड कैसा था हाउ वॉज योर वीकेंड डिड यू हेयर अबाउट वॉट हैपन्ड क्या आपने सुना कि क्या हुआ अब मैं कोई गॉसिप करने लगा हूँ तो आपको कह रहा हूँ डिड यू हेयर अबाउट वॉट हैपन्ड टेल मी मोर मुझे और बताओ हाँ हाँ बताओ मुझे और बताओ टेल मी मोर आई विल राइट इट डाउन मैं इसे लिख लूँगा मैं इसे नोट कर लूँगा आई विल नोट इट डाउन और मैं इसे लिख लूँगा आई विल राइट इट डाउन एक्सप्लेन दे सब कोई बॉस ने आपको काम दिया था आपने गलत कर दिया तो अब वो आपको कह रहे हैं एक्सप्लेन दे एक रिपोर्ट में क्या लिखा तुमने बच्चे का रिजल्ट गलत आया तो आप कहेंगे एक्सप्लेन दिस कि मतलब क्या हुआ एक्सप्लेन करो आई एम इन ट्रबल मैं मुश्किल में हूँ मैं ट्रबल में हूँ आई एम इन ट्रबल टेक योर टाइम मतलब तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है अपना समा लो अपना टाइम लो टेक योर टाइम आई कैन एक्सप्लेन मैं इसकी वजाहत कर सकता हूँ मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये गलत काम क्यों हुआ आई कैन एक्सप्लेन डिड यू लर्न समथिंग क्या आपने कुछ सीखा डिड यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल क्या आपने इस ट्यूटोरियल से कुछ सीखा इट्स फनी बिकॉज इट्स ट्रू मजे की बात है क्योंकि ये सच है यार कल मैं जा रहा था गिर गया इट्स फनी बिकॉज इट्स ट्रू टुडे वॉज अ क्रेजी डे आज का दिन बहुत ही पागल करने वाला था टुडे वॉज अ क्रेजी डे यानी कि बहुत बिजी होगा या एक्साइटिंग होगा कुछ भी तो आप कह सकते हैं टुडे वॉज अ क्रेजी डे इट्स अ सीक्रेट ये किसी को और ना बताना ये सीक्रेट है इट्स अ सीक्रेट आई एम हेयर मैं यहाँ हूँ आई एम हेयर एंड यू आर देयर I can hear you. मैं आपको सुन सकता हूँ I can hear you. I can see you. या yeah, you. मैं आपको देख सकता हूँ I can see you. I want to travel. मैं यात्रा पर जाना चाहता हूँ मैं सफ़र करना चाहता हूँ I want to travel. It's time to sleep. चलो बेटा सो जाओ सोने का समय है It's time to sleep. ये सोने का वक्त है आई लव लर्निंग लैंग्वेजेस मुझे भाषाएं सीखने का शौक है मुझे प्यार है भाषाएं सीखने का जबानें सीखने का आई लव लर्निंग लैंग्वेजेस वॉट डिड यू स्टडी 
आपने क्या पढ़ाई की वॉट डिड यू स्टडी आई हेट वेकिंग अप अर्ली मुझे जल्दी उठने से नफरत है यानी कि आई वेक अप आई हेट वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे सुबह जल्दी उठने से नफरत है आई हेट वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग वॉट आर दे डूइंग यार वो क्या कर रहे हैं वॉट आर दे डूइंग आई एम बोर्ड मैं बोर्ड हूँ यार कुछ करने को ही नहीं है आई एम बोर्ड आई एम प्रैक्टिसिंग इंग्लिश मैं अंग्रेजी की मश्क कर रहा हूँ मैं अंग्रेजी को प्रैक्टिस कर रहा हूँ आई एम प्रैक्टिसिंग इंग्लिश आई एम प्रैक्टिसिंग टू स्पीक इंग्लिश मैं इंग्लिश बोलने की इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ हाउ इज़ योर प्रोनाशिएशन आपकी प्रोनाशिएशन कैसी है हाउ इज योर प्रोनाशिएशन यानी कि जो आप मुँह से बोलते हैं तो उस कैसे प्रोनाउंस करते हैं सही भी है कि नहीं इंग्लिश की आई नीड हेल्प विद इंग्लिश मुझे इंग्लिश के साथ अंग्रेज़ी के साथ मदद की ज़रूरत है आई नीड हेल्प विद माई इंग्लिश स्पीकिंग आई नीड हेल्प विद माई इंग्लिश स्पीकिंग यानी कि मुझे अपनी अंग्रेज़ी बोलने के लिए मदद की ज़रूरत है यू आर अ गुड टीचर आप एक अच्छे टीचर हैं यू आर अ गुड टीचर आई अप्रिशिएट योर हेल्प मैं आपकी मदद को सराहता हूँ आई अप्रिशिएट योर हेल्प वेयर डिड यू गो आप कहाँ गए थे वेयर डिड यू गो बच्चा रात को ग्यारह बजे आ रहे हैं तो आप उससे पूछेंगे वेयर डिड यू गो आई कैंट फाइंड यू मैं आपको ढूंढ नहीं सक रहा आई कैंट फाइंड फाइंड यू हाँ यार मैं यहीं पे उस शॉप के सामने खड़ा हूँ बट आई कैंट फाइंड यू मैं आपको नहीं ढूंढ सकता आर यू आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट क्या आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं आर यू आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आई एम आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ आई एम आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आई लिव विद माई फैमिली मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ मैं अपने ख़ानदान के साथ रहता हूँ I live with my family. I live alone. मैं अकेला रहता हूँ I live alone. Who is here? यहाँ पर कौन है अंधेर है तो मैं पूछूँ Who is there? वहाँ पर कौन है And who is here? यहाँ पर कौन है Is it true? क्या ये सच है Is it true? Is it false? क्या ये झूठ है Is it false? I am on my bed. मैं अपने बिस्तर पे हूँ I am on my bed. Visit me. मुझे visit करो Visit me. Visit me in my office. मुझे मेरे office में visit करो You will like it. आपको ये पसंद आएगा You will like it. Which is it? कौन से वाला है ये Which is it? कौन सा उठाऊँ What are you buying? Market में हम दोनों मिले तो मैं आपसे पूछूंगा आप क्या खरीद रहे हैं What are you buying? What's that noise? ये आवाज कैसी है What's that noise? टक 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 की गाड़ी से आवाज आ रही है तो हम पूछते हैं What's that noise? It's night here. यहाँ पर रात है It's night here. It's time for dinner. रात के खाने का टाइम है इट्स टाइम फॉर डिनर इट्स टाइम टू लीव अब रुखसत होने का समय है रुखसत होने का वक्त है जाने का टाइम है इट्स टाइम टू लीव सॉरी आई हैव टू लीव सॉरी मुझे जाना पड़ेगा सॉरी आई हैव टू गो ठीक है आई कैन वेट मैं इंतज़ार कर सकता हूँ येस श्योर आई कैन वेट वॉट टाइम इज़ इट देर वहाँ पर क्या टाइम हुआ है जब आप ये देख रहे हो तो मैं आपसे पूछता हूँ वहाँ पर क्या टाइम है वॉट टाइम इज़ इट देर वॉट आर यू डूइंग टमोरो आप कल क्या कर रहे हैं वॉट आर यू डूइंग टमोरो शायद मैंने आपको इन्वाइट करना है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ वॉट आर यू डूइंग टमोरो आई हैव अ बिजनेस मेरा कारोबार है 
I have a business. It's a good job. ये अच्छा काम है. It's a good job. Dinner is almost ready. Dinner तकरीबन तैयार है. Dinner is almost ready. रात का खाना dinner, दोपहर का खाना lunch, सुबह का नाश्ता breakfast. Can you help me with this? क्या आप मेरी से related मदद कर सकते हैं? क्या आप मुझे इस चीज से इस चीज में मदद कर सकते हैं? Can you help me with this? क्या आप मेरी इससे मदद कर सकते हैं इसमें? Can I ask you a question? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? Can I ask you a question? Ask me. आप इस समय पूछ सकते हैं क्योंकि ask का मतलब ये होता है पूछना Can I ask you something? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जवाब Ask me. मुझसे पूछें Ask me. Tell me if you need help. मुझे बताना अगर आपको मदद की जरूरत है. Tell me if you need help. I am shy. मैं शर्मिला हूँ. I am a shy person. मैं एक शर्मिला शख्स हूँ. I am shy. I like this place. मुझे ये जगह पसंद है. I like this place. She is my wife. वो मेरी बीवी है. वो मेरी पत्नी है. She is my wife. He is my husband. वो मेरा पति है, शोहर है. He is my husband. You have a beautiful family. आपका बहुत खूबसूरत परिवार है, खानदान है. आपके पास you have a ठीक है beautiful family. These are my children. ये मेरे बच्चे हैं. These are my children. You have beautiful children. आपके खूबसूरत बच्चे हैं. You have beautiful children. I have a big family. मेरा बड़ा परिवार है, खानदान है. I have a big family. I have a small family. मेरा छोटा खानदान है, मेरा छोटा परिवार है. I have a small family. Are you the youngest? क्या आप सबसे छोटे हैं? शायद क्लास में या अपने सिब्लिंग्स में, बहन भाइयों में. Are you the youngest? I am the youngest. मैं सबसे छोटा हूँ. I am the youngest. Are you single? क्या आप अकेले हैं? Single का मतलब होता है कि आप क्या engaged तो नहीं हैं? क्या आपकी शादी तो नहीं हुई हुई? Are you single? और अगर हमने पूछना हो कि भाई तू क्या अकेला रहता है? Are you alone? इस वक्त अकेले हो, ठीक है? उस वक्त alone का word use होगा. I am single. मैं अकेला हूँ. I am single. I am married. मैं शादीशुदा हूँ। I am married. I am engaged. मेरी मंगनी हुई हुई है। मैं मंगनी शुदा हूँ। I am engaged. When is the wedding? शादी कब है? When is the wedding? What are you looking for? आप क्या ढूँढ रहे हो? आप किस चीज़ के लिए देख रहे हो? इसका मतलब ये है literally, लेकिन इसका मतलब है कि आप क्या ढूंढ रहे हो यार? What are you looking for? You are welcome to come. यार आप का स्वागत है आप किसी टाइम भी आ सकते हो. You are welcome to come. Whose is it? ये किसका है? Whose is it? It's mine. ये मेरा है. It's mine. We are having a party. हम पार्टी कर रहे हैं। We are having a party. I am on the way. बस है मैं पहुंच रहा हूँ। मैं रास्ते में हूँ। I am on my way या yeah, I am on the way. I am in my car. मैं अपनी गाड़ी में हूँ। I am in my car. What time are you going to sleep? आप किस समय सोएंगे? ठीक है, going to का मतलब है future में, करीबी future में. What time are you going to sleep? I always 
स्लीप लेट मैं हमेशा देर से सोता हूँ आई ऑलवेज स्लीप लेट आई ऑलवेज स्लीप अर्ली मैं हमेशा जल्दी सोता हूँ आई ऑलवेज स्लीप अर्ली वॉट टाइम डू यू वेक अप आप किस टाइम उठते हैं किस समय उठते हैं किस वक्त उठते हैं वॉट टाइम डू यू वेक अप आई वेक अप अर्ली मैं जल्दी उठता हूँ आई वेक अप अर्ली आई वेक अप लेट मैं देर से उठता हूँ आई वेक अप लेट आई कैंट गो टूडे मैं आज नहीं जा सकता आई कैंट गो टूडे इट्स टाइम फॉर मी टू गेट रेडी मैं मतलब कोई शादी पे जाना है किस फंक्शन में जाना है तो मैं कह रहा हूँ कि अब मेरा तैयार होने का वक्त हो गया है अब वक्त हो गया है कि मैं तैयार हूँ इट्स टाइम फॉर मी टू गेट रेडी आई हैव स्लो इंटरनेट कनेक्शन मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है आई हैव स्लो इंटरनेट कनेक्शन आई एम हैप्पी टू सी यू मैं आपको देख के खुश हूँ आई एम हैप्पी टू सी यू किसी से आप मिल रहे हैं तो आप कहते हो आई एम हैप्पी टू सी यू कित माए इट्स डार्क अभी अंधेरा है इट्स डार्क कैन यू गिव मी डैट क्या आप मुझे वो दे सकते हैं कैन यू गिव मी डैट क्या आप मुझे वो दे सकते हैं कैन आई बोरो दिस क्या मैं ये बोरो कर सकता हूँ उधार ले सकता हूँ कैन आई बोरो इट ज़्यादा बेहतर है आप कहें कैन आई बोरो इट ठीक है लेकिन किसी चीज़ की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि ये ले सकता हूँ तो फिर आप दिस कह सकते हैं हेयर यू गो इसका मतलब था ये लें हेयर यू गो इसका मतलब ये नहीं होता यहाँ आप गए ठीक है लिटरली मतलब यही है यहाँ आप गए लेकिन हेयर यू गो का मतलब होता है जब आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हों कम लेटर बाद में आना कम लेटर सम वन इज़ कॉलिंग मी कोई मुझे कॉल कर रहा है या ये भी है कि वहाँ से अम्मी आवाज़ दे रही हैं तो मैं कहूँगा या कोई मुझे बुला रहा है सम वन इज कॉलिंग मी द फोन इज रिंगिंग फोन की घंटी बज रही है द फोन इज रिंगिंग इट वॉज नो बडी यार दरवाजे पर कौन था कोई भी नहीं था इट वॉज नो बडी दे ऑलवेज कॉल वो हमेशा कॉल करते हैं दे ऑलवेज कॉल आई लिव इन एन अपार्टमेंट मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ मैं एक फ्लैट में रहता हूँ आई लिव इन एन अपार्टमेंट आई लिव इन अ हाउस मैं एक घर में रहता हूँ आई लिव इन अ हाउस इट वॉज एन एक्सीडेंट ये मतलब हादसाती तौर पर हो गया हादसा था ये कि मेरी गाड़ी आपको लग गई इट वॉज एन एक्सीडेंट कैन यू पिक मी अप क्या आप मुझे पिक कर सकते हो यानी कि मैं कहीं पे हूँ किसी दोस्त के घर हूँ तो मैं भाई को कहता हूँ यार तुम मुझे पिक कर सकते हो कैन यू पिक मी अप आई विल बी हेयर मैं यहाँ पे हूँगा टाइम पे हूँगा फिक्र ना करो मैं अभी जा रहा हूँ लेकिन आऊँगा यहीं पे हूँगा आई विल बी हेयर डोंट वरी फिक्र ना करो डोंट वरी नथिंग हैपन यार कुछ नहीं हुआ नथिंग हैपन इट्स मिड नाइट हेयर यहाँ पर आधी रात है इट्स मिड नाइट हेयर हु आर यू विद तुम किसके साथ हो हु आर यू विद मुझे आवाज़ आई है हु आर यू विद आई एम प्रैक्टिसिंग मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ किसी चीज़ की भी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस हो सकती है आई एम प्रैक्टिसिंग इंजॉय योर मील अपने खाने को इंजॉय करो अपने खाने से लुत्फ उठाओ इंजॉय योर मील हैव अ नाइस डे आपका दिन अच्छा गुजरे अच्छा मैं जा रहा हूँ ओ ओके हैव अ नाइस डे हैव अ नाइस वीकेंड अगर छुट आगे वीकेंड हो तो भी कह सकते हैं यस हाँ हाँ यस नो नहीं नो हाउ मच इज़ इट ये कितने का है हाउ मच इज़ इट फॉर इट्स अ लॉट ये बहुत ज़्यादा है यार इतने ज़्यादा तू किन्नू ले आया इट्स अ लॉट इट्स अ लिटिल 
तो कम है खाना इट्स अ लिटर आई मिस यू मैंने तुम्हें मिस किया आई मिस यू वाट्स द प्राइस कीमत कितनी है वाट्स द प्राइस इट्स इम्पॉर्टेंट ये अहम है इट्स इम्पॉर्टेंट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट इतना अहम नहीं है यानी कि इट्स इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट अन इम्पॉर्टेंट ठीक है कह सकते हैं आई एम रीडिंग अ बुक मैं किताब पढ़ रहा हूँ आई एम रीडिंग अ बुक नो बडी नोज किसी को नहीं पता इस बात का किसी को नहीं पता नो बडी नोज अबाउट इट आई हैव एन आइडिया मेरा एक आइडिया है मेरे पास एक आइडिया है आई हैव एन आइडिया आई बिलीव यू मैं आप पे यकीन करता हूँ आई बिलीव यू आई डोंट बिलीव यू मैं आप पे यकीन नहीं करता आई डोंट बिलीव यू वॉट आर यू सेंग आप क्या कह रहे हैं वॉट आर यू सेंग इट्स अ ब्यूटिफुल हाउस ये एक खूबसूरत घर है इट्स अ ब्यूटिफुल हाउस आई एम थिंकिंग मैं सोच रहा हूँ आई एम थिंकिंग वॉट आर यू थिंकिंग आप क्या सोच रहे हो वॉट आर यू थिंकिंग आर यू प्रैक्टिसिंग क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं आर यू प्रैक्टिसिंग मैच खेलने की इंग्लिश बोलने की कुछ भी इट्स अ बॉय वो लड़का है ये लड़का है इट्स अ बॉय इट्स अ गर्ल लड़की हुई है नर्स आती है कहती है इट्स अ गर्ल क्या आपके घर लड़की हुई है वॉट आर यू मेकिंग आप क्या बना रहे हैं वॉट आर यू मेकिंग आई एम मेकिंग समथिंग मैं कुछ बना रहा हूँ प्लान्स आई एम मेकिंग सम प्लान्स मैं कुछ प्लान्स बना रहा हूँ दिस इज़ योर्स ये आपका है या ये भी कह सकते हैं इट्स योर्स ग्रामेटिकली इट्स योर्स ठीक है लेकिन आप दिस इज़ योर्स भी इनफॉर्मली कह सकते हैं हु इज़ योर टीचर आपका टीचर कौन है हु इज योर टीचर कैन यू गो क्या आप मेरे साथ जा सकते हो मतलब मैं पूछूँ यार मैं जा रहा हूँ कैन यू ऑल्सो गो कैन यू गो क्या तुम जा सकते हो कैन यू गो क्या तुम यहाँ से जा सकते हो यार प्लीज कैन यू गो फ्राम हेयर आई कैन गो हाँ मैं जा सकता हूँ ठीक है यानी कि आपके साथ भी जा सकता हूँ या यहाँ से भी जा सकता हूँ दोनों के लिए हम कहेंगे आई कैन गो आई कैंट गो मैं नहीं जा सकता यार आई कैंट गो वी कैन गो हम जा सकते हैं हम जा सकते हैं वी कैन गो आई वन मैं जीत गया आई वन आई लॉस्ट मैं हार गया आई लॉस्ट इट्स अ गुड फिल्म एक अच्छी फिल्म है इट्स अ गुड फिल्म वी नीड यू हमें आपकी ज़रूरत है वी नीड यू आई एम स्लीपी मुझे नींद आ रही है आई एम स्लीपी आई एम इन फ्रांस मैं फ्रांस में हूँ आई एम इन फ्रांस ही इज़ माई फ्रेंड वो मेरा दोस्त है यार ही इज़ माई फ्रेंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस ये बहुत ही सुंदर जगह है इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस I like this place. मुझे ये जगह पसंद है I like this place. Do you have a copy? क्या आपके पास कॉपी है Do you have a copy? I have a copy. मेरे पास कॉपी है I have a copy. Can I sit here? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ Can I sit here? I am at the airport. मैं एयरपोर्ट पर हूँ I am at the airport. एयरपोर्ट होते है हवाई अड्डा It's funny. <laughs> ये मज़े की बात है It's funny. Where is this place? ये जगह कहाँ पर है यार 
जिसकी तुम इतनी तारीफ कर रहे हो वेर इज दिस प्लेस आई वॉन्ट वाटर मुझे पानी चाहिए आई वॉन्ट वाटर आई लाइक योर सिटी मुझे आपका शहर पसंद है आई लाइक योर सिटी वेर आर यू गोइंग आप कहाँ जा रहे हैं अभी तो आधा भी नहीं हुआ भाई वेर आर यू गोइंग आर यू थिंकिंग क्या आप सोच रहे हो क्या आप सोच रहे हैं आर यू थिंकिंग डू यू हैव अ क्वेश्चन क्या आपका कोई सवाल है आपका सवाल है डू यू हैव अ क्वेश्चन आई हैव अ क्वेश्चन मेरा एक सवाल है आई हैव अ क्वेश्चन वॉट्स योर क्वेश्चन आपका क्या सवाल है वॉट इज योर क्वेश्चन शी इज माई मदर ये मेरी अम्मी है शी इज माई मदर वो मेरी अम्मी है ही इज माई फादर वो मेरे अबू हैं ही इज माई फादर वॉट आर यू बाइंग आप क्या खरीद रहे हो वॉट आर यू बाइंग वॉट आर यू सेलिंग आप क्या बेच रहे हैं वॉट आर यू सेलिंग इट्स कोल्ड ठंड है यार इट्स कोल्ड इट्स हॉट गर्म है अब कोई फिल्म भी आप देख के कह सकते हो कोई गाने देख के भी कह सकते हो इट्स हॉट कोई खाने की चीज़ भी हॉट हो सकती है ठीक है क्योंकि वेदर के लिए भी आप कह सकते हो लेकिन आप वार्म भी यूज़ करते हो वर्ड आई वर्क देयर मैं वहाँ काम करता हूँ यार कल तुझे मैंने उस बिल्डिंग में देखा था हाँ यार आई वर्क देयर वॉट डू दे वॉन्ट वो क्या चाहते हैं वॉट डू दे वॉन्ट इट्स बैड फॉर मी ये मेरे लिए बुरा है इट्स बैड फॉर मी इट्स गुड फॉर यू ये आपके लिए अच्छा है पी ओ जूस पी 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 इट्स गुड फॉर यू आर यू बेटर क्या आप बेहतर हैं बीमार हो गए थे गिर गए थे आर यू बेटर नाउ आर यू फीलिंग बेटर क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं आई एम बेटर मैं बेहतर हूँ आई एम बेटर वी वर्क टुगेदर हम दोनों साथ में काम करते हैं वी वर्क टुगेदर यू कैन विन आप जीत सकते हो यू कैन विन आई हैव अ डॉग मेरे पास एक कुत्ता है मेरा एक यानी कि पालतू कुत्ता है आई हैव अ डॉग आई हैव अ कैट मेरे पास बिल्ली है I have a cat. They are my children. ये मेरे बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं They are my kids. You have a good idea. आपके पास अच्छा आइडिया है You have a good idea. I am in the kitchen. मैं बावची खाने में हूँ मैं किचन में हूँ I am in the kitchen. I am cooking. मैं खाना बना रहा हूँ आई एम कुकिंग मैं खाना पका रहा हूँ दे आर स्लीपिंग वो सो रहे हैं दे आर स्लीपिंग आर यू हैप्पी नाउ क्या आप अब खुश हो आर यू हैप्पी नाउ डू यू हैव टाइम क्या आपके पास समा है क्या आपके पास वक्त है डू यू हैव टाइम I have time. मेरे पास time है मेरे पास समा है मेरे पास वक्त है I hear something. मुझे कुछ सुनाई दिया है I hear something. It's open. खुला हुआ है ये खुला हुआ है इट्स ओपन आई एम हैप्पी मैं खुश हूँ आई एम हैप्पी आई एम सैड मैं उदास हूँ आई एम सैड Are you in school? क्या आप स्कूल में हैं Are you in school? I am in school. मैं स्कूल में हूँ I am in school. Where is the door? दरवाज़ा कहाँ है Where is the door? Can I say something? क्या मैं कुछ कह सकता हूँ Can I say something? I hate this. मुझे इसे नफरत है I hate this. या yeah, I I hate it. 
ज़्यादा बेहतर है वी प्रैक्टिस टुडे आज हम प्रैक्टिस करेंगे मैच खेलने की क्रिकेट खेलने की इंग्लिश बोलने की वी प्रैक्टिस टुडे आर यू टायर्ड क्या आप थके हुए हैं अगर वो थक गए हैं तो पॉज करें और चाय पिए आर यू टायर्ड या कॉफ़ी भी पी सकते हो इट्स अ गुड डे ये एक अच्छा दिन है इट्स अ गुड डे आई एम कमिंग विद यू मैं आपके साथ आ रहा हूँ आई एम कमिंग विद यू आई गिव यू दिस आई प्रजेंट यू दिस मैं आपको ये प्रजेंट करता हूँ ये देता हूँ आई गिव यू दिस यू मेक गुड फूड आप अच्छा खाना बनाते हो यू मेक गुड फूड वेर इज़ द एंट्रेंस अंदर जाने का रास्ता किधर है दाखिल होने का वेर इज़ द एंट्रेंस वेर इज़ द एग्जिट बाहर जाने का रास्ता किधर है बाहर जाने का दरवाज़ा किधर है वेर इज़ द एग्जिट एंट्रेंस एंटर से अंदर जाना और एग्जिट बाहर दे आर फ्रेंडली वो उनका रवैया दोस्ताना है वो दोस्ताना है दे आर फ्रेंडली दोस्ती से ठीक है आर यू कमिंग क्या आप आ रहे हो आर यू कमिंग आई हैव अ क्लास टूडे मेरी आज का क्लास है आई हैव अ क्लास टूडे आई एम इन बेड मैं बिस्तर में हूँ आई एम इन बेड थैंक्स फॉर एवरी थिंग हर चीज़ के लिए शुक्रिया धन्यवाद थैंक्स फॉर एवरीथिंग आपने बहुत कॉपरेट किया आई वर्क मैं काम करता हूँ आई वर्क आई वर्क मैंने काम किया पास्ट में आई वर्क आई विल वर्क मैं काम करूँगा आई विल वर्क आई एम वर्किंग मैं काम कर रहा हूँ I am working. I was working. मैं काम कर रहा था I was working. I will be working. मैं काम कर रहा हूँ I will be working. I have worked. मैं काम कर चुका हूँ I have worked. I had worked. मैंने काम कर लिया था मैं काम कर चुका था आई हैड वर्क आई विल हैव वर्क हो सकता तो मैं तक तो मैं काम कर चुका हूँ आई विल हैव वर्क आई हैव बिन वर्किंग फॉर टू आवर्स मैं दो घंटे से काम कर रहा हूँ आई हैव बिन वर्किंग फॉर टू आवर्स यहाँ पे फॉर पे जोर रहा है ठीक है और अगर आपने कहना है टाइम नहीं देना कि टू आवर्स या कितने से आपने कहा सिर्फ मॉर्निंग से और सुनने वाले ने अब सोचते हैं कि मॉर्निंग से काम करें तो कितने घंटे हो गए चार घंटे छः घंटे डिपेंड करते हैं टाइम पे हाँ तो फिर आप सेंस यूज़ करते हो आई हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग आई हैड बिन वर्किंग फॉर टू आवर्स मैं दो घंटे से काम कर रहा था यार इसलिए सो गया था आई हैड बिन वर्किंग फॉर टू आवर्स आई हैड बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग मैं सुबह से काम कर रहा था आई हैड बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग I will have been working for टू hours. मैं दो घंटे से काम कर रहा हूँ यानी कि दस बजे तक तो मैं I will have been working for टू hours. I will have been working since morning. मैं सुबह से काम कर रहा हूँ I will have been working since morning. I can work. मैं काम कर सकता हूँ I can work. I could work. मैं काम कर सकता था आई कुड वर्क आई शेल वर्क मैं काम करूँगा आई शेल वर्क आई वुड हैव वर्क मैंने काम कर लिया होता मतलब तुम ना आए होते तो आई वुड हैव वर्क आई डो नॉट वर्क या आई डोंट वर्क मैं काम नहीं करता आई डोंट वर्क आई डिड नॉट वर्क या फिर आई डिडेंट वर्क मैंने काम नहीं किया आई डिडेंट वर्क I will not work को शॉर्ट करके आई एल नॉट वर्क मैं काम नहीं करूँगा आई एल नॉट वर्क आई एम नॉट वर्किंग मैं काम नहीं कर रहा आई एम नॉट वर्किंग 
आई वॉज नॉट वर्किंग मैं काम नहीं कर रहा था आई वॉज नॉट वर्किंग आई विल नॉट बी वर्किंग मैं काम नहीं कर रहा हूँ आई विल नॉट बी वर्किंग आई हैव नॉट वर्कड मैंने काम नहीं किया है I have not worked. I had not worked. मैंने काम नहीं किया था I had not worked. I hadn't worked. I hadn't worked. I will not have worked. या yeah, I will have not worked. यानी कि मैंने काम नहीं किया होगा I will have not worked. I have not been working for टू hours. मैं दो घंटे से काम नहीं कर रहा हूँ I have not been working for टू hours. इसी तरह I have not been working since morning. मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ बस अभी शुरू किया यार I have not been working since morning. I had not been working for टू hours. मैं दो घंटे से काम नहीं कर रहा था I had not been working for टू hours. I had not been working since morning. मैं सुबह से काम नहीं कर रहा था I hadn't been working since morning. Had not को शॉर्ट करके हैडेंट आई विल हैव नॉट बिन वर्किंग फॉर टू आवर्स मैं दो घंटे से काम नहीं कर रहा हूँ आई विल हैव नॉट बिन वर्किंग फॉर टू आवर्स आई विल हैव नॉट बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ आई विल नॉट हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग आई कैन नॉट वर्क मैं काम नहीं कर सकता आई कैन नॉट वर्क इसको शॉर्ट करके कैंट कह सकते हैं आई कैंट वर्क I couldn't work. Yeah, I could not work. मैं काम नहीं कर सकता था यार इतना शोर था I couldn't work. मैं काम नहीं कर सका मैं काम नहीं कर सका I will not work. I shall not work. मैं काम नहीं करूँगा I shan't भी इसको कहते हैं I shan't work. I would have not worked. मैंने काम नहीं किया होगा इसीलिए नहीं खत्म हुआ ना I would not have worked. Do I work? Do I work? क्या मैं काम करता हूँ Did I work? क्या मैंने काम किया Did I work? अब क्वेश्चन फॉर्म हम देख रहे हैं Will I work? क्या मैं काम करूँगा Will I work? Hmm. Am I working? क्या मैं काम कर रहा हूँ Am I working? Was I working? क्या मैं काम कर रहा था Was I working? Will I be working? क्या मैं काम कर रहा हूँ Will I be working? Have I worked? क्या मैंने काम किया है Have I worked? जॉब करूँगा Had I worked? क्या मैंने काम किया था Had I worked? Will I have worked? क्या मैंने काम किया होगा Will I have worked? Have I been working for टू hours? क्या मैं दो घंटे से काम कर रहा हूँ Have I been working for टू hours? Have I been working since morning? क्या मैं सुबह से काम कर रहा हूँ Have I been working since morning? Had I been working for टू hours? क्या मैं दो घंटे से काम कर रहा था Had I been working for टू hours? Had I been working since morning? क्या मैं सुबह से काम कर रहा था हैड आई बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग विल आई हैव बिन वर्किंग फॉर टू आवर्स क्या मैं दो घंटे से काम कर रहा हूँ नोट करें विल आई हैव बिन वर्किंग फॉर टू आवर्स विल आई हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग क्या मैं सुबह से काम कर रहा हूँ विल आई हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग कैन आई वर्क मुझसे पूछ रहे हो कैन आई वर्क क्या मैं काम कर सकता हूँ Could I work? क्या मैं काम कर सकता था Could I work? Shall I work? या will I work? क्या मैं काम करूँगा Shall I work? Would I have worked? क्या मैंने काम किया होगा Would I have worked? तो यहाँ पे आप English speaking के साथ English grammar को भी सीखने की कोशिश करें It will cost you one thousand dollars, according to my estimates. मेरे अंदाज़े के मुताबिक एक हज़ार रुपये तो लगेंगे आपको. 
اٹ ول کاسٹ یو ون تھاؤزنڈ ڈالرز اکارڈنگ ٹو مائی ایسٹیمیٹس میں تخمینے کے مطابق یہ آپ کو ہزار ڈالرز کاسٹ کرے گا ہزار ڈالرز کا ملے گا اٹ ول کاسٹ یو ون تھاؤزنڈ ڈالرز اکارڈنگ ٹو مائی ایسٹیمیٹس وی ول لرن ورڈس سینٹینسز ایڈیمس ایکسیٹرا ان دس کورس اس کورس میں ہم ورڈس جملے محاورے وغیرہ سیکھیں گے وی ول لرن ورڈس سینٹینسز ایڈیمس ایکسیٹرا ان دس کورس ایتھکس از ریلیٹڈ ٹو مورل ویلیوز ایتھکس اخلاقیات جو ہے وہ مورل ویلیو سے ریلیٹڈ ہے ایتھکس از ریلیٹڈ ٹو مورل ویلیوز وی آر این ایتھنک مائنورٹی ان دس کنٹری اس دیش میں اس ملک میں ہم ایتھنک مائنورٹی ہیں یعنی کہ نسل جو ہے ہماری وہ کم ہے مائنورٹی ہے وی آر این ایتھنک مائنورٹی ان دس کنٹری یورپین یونین کنسسٹ آف ٹوینٹی ایٹ کنٹریز یورپین یونین میں اٹھائیس ممالک ہیں دیش ہیں یورپین یونین کنسسٹ آف ٹوینٹی ایٹ کنٹریز لیٹس ایویلویٹ دا سچویشن چلیں معاملے کو ایویلویٹ کرتے ہیں اس کی یعنی کا اندازہ لگاتے ہیں کہ مطلب کیا غلط تو کچھ نہیں ہو گیا اچھا ہوا ہے غلط ہوا ہے لیٹس ایویلویٹ دا سچویشن دا کار از ورتھ آف ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ڈالرز اکارڈنگ ٹو مائی ایویلویشن میری ایویلویشن کے مطابق گاڑی کی قیمت ایک لاکھ ڈالرز ہے دا کار از ورتھ آف ون تھاؤزینڈ ڈالرز اکارڈنگ ٹو مائی ایویلویشن ناؤ وی آر ایون تو نے مجھے مارو میں نے تجھے مارا ناؤ وی آر ایون اب ہم برابر ہیں ناؤ وی آر ایون لیٹس میٹ ان دا ایوننگ چلیں شام میں ملتے ہیں لیٹس میٹ ان دا ایوننگ دے آر آرگنائزنگ این ایونٹ وہ ایک ایونٹ کا انتظام کر رہے ہیں دے آر آرگنائزنگ این ایونٹ دا یونیورس ول ایونچولی اینڈ آخر میں جو ہے نا کائنات تباہ ہو جائے گی ختم ہو جائے گی دا یونیورس ول ایونچولی اینڈ نیور ایور ٹیل آ لائی کبھی بھی جھوٹ نہ بولو نیور ایور ٹیل آ لائی ایوری ون ہیز پرابلمس ہر کسی کو مسئلے ہیں یار ایوری ون ہیز پرابلمس ایوری بڈی از گوئنگ دیئر ہر کوئی وہاں جا رہا ہے ایوری بڈی از گوئنگ دیئر آئی لسن ٹو دا میوزک ایوری ڈے میں روزانہ موسیقی سنتا ہوں آئی لسن ٹو دا میوزک ایوری ڈے ایوری ون لوس ہم ہر کوئی اس سے پیار کرتا ہے ایوری ون لوس ہم شی ہیز کاٹ ایوری تھنگ از ان لائف شی ہیز کاٹ ایوری تھنگ ان لائف زندگی میں اس کے پاس سب کچھ ہے شی ہیز گاٹن بھی اچھ سے کہہ سکتے ہیں شی ہیز گاٹن ایوری تھنگ ان لائف کارز کین بی سین ایوری ویئر ہر جگہ گاڑیاں نظر آ سکتی ہیں کارز کین بی سین ایوری ویئر یہ پیسو وائس میں یوز ہو رہا ہے اگر ہم نیگیٹو وائس کرنا ہے تو ہم کہیں گے وی کین سی کارز ایوری ویئر ٹھیک ہے دا ڈیٹیکٹیو از کولیکٹنگ دا ایویڈینس فوجی جو ہے وہ ایویڈینس جمع کر رہا ہے کہیں چوری ہو گئی ہے تو کھوجی اب جو ہے نا ایویڈینس کو کلیکٹ کر رہا ہے دا ڈیٹیکٹیو از کولیکٹنگ دی ایویڈینس ڈاروین ورک آن دا 
تھیوری آف ایولوشن ڈاروین نے تھیوری آف ایولوشن پہ کام کیا ڈاروین ورکڈ آن دا تھیوری آف ایولوشن اکارڈنگ ٹو سائنٹسٹ ارتھ واز اے وارلڈ ملینز آف بلینز آف ایئرز اگو سائنسدانوں کے مطابق زمین جو ہے وہ ملین کئی لاکھ سال پہلے ایوالو ہوئی تھی مطلب اس کی شیپ بنی تھی اکارڈنگ ٹو سائنٹسٹ ارتھ واز ایوالو ملینز آف ایئرز اگو واٹ از دا ایگزیکٹ اماؤنٹ مطلب پوری رقم کتنی ہوئی واٹ از دا ایگزیکٹ اماؤنٹ یو آر ایگزیکٹلی رائٹ آپ بالکل ٹھیک ہیں یو آر ایگزیکٹلی رائٹ ویئر از دا ایگزامینیشن ہال کمرہ امتحان کہاں پر ہے ویئر از دا ایگزامینیشن ہال دا ڈاکٹر ایگزامنڈ دا پیشنٹ ڈاکٹر نے مریض کو ایگزامن کیا مریض کی جانچ پڑتال کی دا ڈاکٹر ایگزامنڈ دا پیشنٹ گیو می ٹو ایگزامپلس مجھے دو ایگزامپلیں دیں مثالیں دیں گیو می ٹو ایگزامپلس ڈونٹ ایکسیڈ دا اسپیڈ لمٹ اسپیڈ لمٹ چالیس کلو میٹر پر آور ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اسپیڈ لمٹ سے زیادہ نہ بڑھو گاڑی تیز اسے نہ چے چلاؤ ڈونٹ ایکسیڈ دا اسپیڈ لمٹ او دیٹس ایکسیلنٹ او یہ تو بہت شاندار ہے واؤ دیٹس ایکسیلنٹ اٹس ایکسیلنٹ آل پیپل ور دیئر ایکسیپٹ ہم اس کے علاوہ ہر کوئی وہاں پر تھا سب لوگ وہاں پر تھے آل پیپل ور دیئر ایکسیپٹ ہم دیئر آر فیو ایکسیپشنس ٹو دس رول اس قانون کے کچھ ایکسیپشنس ہیں یعنی کہ کچھ جگہوں پہ ہم اس کو نہیں بھی فالو کر سکتے اس رول کو دیئر آر فیو ایکسیپشنس ٹو دس رول لیٹس ایکسچینج آور کانٹیکٹ ڈیٹیلس چلے اپنے کانٹیکٹ ڈیٹیلس کو ایکسچینج کرتے ہیں بدلی بدلی کرتے ہیں لیٹس ایکسچینج آور کانٹیکٹ ڈیٹیلس آئی ہیو این ایکسائٹنگ نیوز میرے پاس ایک بہت ایکسائٹنگ خبر ہے آئی ہیو این ایکسائٹنگ نیوز He is a sales executive in a company. وہ ایک کمپنی میں سیلز ایگزیکٹو ہے ہی از آ سیلس ایگزیکٹو ان دا کمپنی یو نیڈ ٹو ڈو انگلش اسپیکنگ ایکسرسائز آپ کو انگریزی بولنے کی مشق کرنی چاہیے یو نیڈ ٹو ڈو انگلش اسپیکنگ ایکسرسائز یا آئی ایکسرسائز ان دا مارننگ میں صبح میں کثرت کرتا ہوں ورزش کرتا ہوں آئی ایکسرسائز ان دا مارننگ آئی ول ایگزبٹ مائی پوسٹر ان اے کانفرنس میں ایک کانفرنس میں اپنا پوسٹر لگاؤں گا ایگزبٹ کروں گا جو انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں ان میں اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں چھوٹے پیپرس جو ہوتے ہیں وہ پوسٹر میں لگاتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں آئی ول ایگزبٹ مائی پوسٹر ان اے کانفرنس آر یو گوئنگ ٹو دا سائنس ایگزیبیشن کیا آپ سائنسی ایگزیبیشن میں جا رہے ہیں آر یو گوئنگ ٹو دا سائنس ایگزیبیشن ڈو وی ریئلی ایگزسٹ ایک فلاسفر فلسفی سوچ ہے کہ ہم واقعی میں ایگزسٹ کرتے ہیں یا ہم میٹرکس میں ہیں ڈو وی ریئلی ایگزسٹ دا ایگزسٹینس آف ٹائگرز از ان ڈینجر ٹائگروں کی زندگی خطرے میں ہے دا ایگزسٹینس آف ٹائگرز از ان ڈینجر وی کینٹ پروف ایٹ بیسڈ آن دا ایگزسٹنگ ایویڈینس جو ہمارے پاس اس وقت مواد ہے ایگزسٹنگ ایویڈینس ہے موجودہ ہمارے پاس شواہد ہیں اس کی بیس پہ ہم اس کو نہیں پروف کر سکتے وی کینٹ پروو ایٹ بیسڈ آن دا ایگزسٹنگ ایویڈینس دیٹ لائف 
एग्जिस्ट ऑन मार्स के मरीख पर जिंदगी है सॉलिड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग जो सॉलिड्स होते हैं ठोस वो गर्म करने पे फैलते हैं सॉलिड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग We are working on an expansion plan. हम expansion plan पर हम यानी कि हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो एक्सपेंशन प्लान ये होगा कि कंपनी को बढ़ा बड़ा करने का प्लान हम बड़ा करने के प्लान पर काम कर रहे हैं We are working on an expansion plan. Always expect the unexpected. हमेशा अनएक्सपेक्टेड को एक्सपेक्ट करो Always expect the unexpected. What is your salary expectation? आपकी तनख्वाह की तो क्या हैं आप कितनी तनख्वाह तो कर रहे हैं What is your salary expectation? You need to control your expenses. आपको अपने अखराज अपने एक्सपेंसिस कंट्रोल करने की ज़रूरत है काबू करने की ज़रूरत है You need to control your expenses. The car is very expensive. This car is very expensive. ये गाड़ी बहुत महंगी है यार This car is very expensive. How much experience do you have? आपके पास कितना तजर्बा है How much experience do you have? Students are conducting experiments in the chemistry lab. Students कीमयावी कीमिया की लैब में केमिस्ट्री की लैब में तजर्बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स आर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स इन द केमिस्ट्री लैब शी इज़ एन एक्सपर्ट डॉक्टर वो बहुत माहिर डॉक्टर है शी इज़ एन एक्सपर्ट डॉक्टर आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू मैं इसकी वजाहत आपको कर सकता हूँ आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू I need a written explanation from you. मुझे आपसे लिखी हुई एक्सप्लेनेशन चाहिए I need a written explanation from you. The gas cylinder exploded. गैस का सिलेंडर फट गया The gas cylinder exploded. Let's explore this area. चले इस इलाके को एक्सप्लोर करते हैं Let's explore this area. I heard an explosion. मैंने एक एक्सप्लोजन सुना धमाका सुना I heard an explosion. We need to expose the corrupt people. हमें करप्ट लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत है यानी कि उनको उनकी बुराइयाँ सामने लाने की जरूरत है We need to expose the corrupt people. Do you have an international exposure? जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाएँ और कोई पूछे कि आपके पास क्या इंटरनेशनल एक्सपोजर है तो इसका मतलब कि आपने इंटरनेशनली किसी और कंट्री में या किसी और कंपनी के साथ काम किया हुआ है Do you have an international exposure? I can't express my feelings about her. उसके बारे में मेरे मैं अपने जज्बात एक्सप्रेस नहीं कर सकता बता नहीं सकता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ आई कैंट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स अबाउट हर डोंट गिव मी डैट एक्सप्रेशन ओए मुझे ये एक्सप्रेशन ना दो जो फेस एक्सप्रेशन नहीं होते डोंट गिव मी डैट एक्सप्रेशन वी विल एक्सटेंड दिस वॉल इस दीवार को हम बढ़ा देंगे आगे की तरफ वी विल एक्सटेंड दिस वॉल He got an extension. उसे extension मिल गई He got an extension. चाहे job के लिए तीन महीने की job थी तो उसे छः महीने की और extension मिल गई He has an extensive knowledge of cars. उसके पास गाड़ियों की बहुत वसी knowledge है He has an extensive knowledge of cars. You are right to some extent. किसी हद तक आप ठीक हो You are right to some extent. He is an external examiner. वो बाहर से आया हुआ examiner है 
जब बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो जो बाहर के एग्जामिनर आते हैं उसको एक्सटर्नल एक्सटर्नल एग्जामिनर कहते हैं ही इज़ एन एक्सटर्नल एग्जामिनर ही इज़ एन एक्स्ट्रा प्लेयर वो एक्स्ट्रा प्लेयर है यार हम तेरह नहीं हम ग्यारह ग्यारह ही हैं ही इज़ एन एक्स्ट्रा प्लेयर ही इज एन एक्स्ट्रा प्लेयर अब जो है ही हैज़ गॉड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स की उसकी अंग्रेज़ी बोलने की जो स्किल्स हैं बहुत ज़बरदस्त हैं ही हैज़ गॉट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स डोंट टेक एन एक्सट्रीम पोजिशन यार इतनी एक्सट्रीम पोजिशन भी ना लो कि हाँ तो हाँ ना तो ना वरना यहाँ से भाग जाओ मेरी बात मानो और ना जाओ डोंट टेक एन एक्सट्रीम पोजिशन She is extremely sad. वो बहुत ज़्यादा अफसरदा है Extremely. She is extremely sad. We all have two eyes. हम सब की दो आँखें हैं We all have two eyes. The fabric of your jacket is very good. आपकी जैकेट का कपड़ा बड़ा अच्छा है यार The fabric of your jacket is very good. Wash your face. अपने मुँह को धो Wash your face. There are many facilities in this hotel. इस होटल में बहुत फैसिलिटीज़ हैं बहुत फैसिलिटीज़ मतलब आप नहा भी सकते हो खाना भी खा सकते हो जिम भी कर सकते हो There are many facilities in this hotel. It's a fact. ये एक हकीकत है It's a fact. There are many factors which will affect my decision. काफ़ी ज़्यादा मतलब फैक्टर्स हैं जो मेरे फैसले को अफेक्ट करेंगे मेरे फैसले पर असरअंदाज होंगे देर आर मैनी फैक्टर्स विच विल अफेक्ट माई डिसीजन ही वर्कस इन अ फैक्ट्री वो एक फैक्ट्री में काम करता है ही वर्कस इन अ फैक्ट्री वेर इज़ द साइंस फैकल्टी साइंस की फैकल्टी किधर है वेयर इज द साइंस फैकल्टी द कलर ऑफ माई जैकेट इज फेडिंग मेरे जैकेट का रंग जो है वो कम हो रहा है धुंधला रहा है द कलर ऑफ माई जैकेट इज फेडिंग इफ यू फेल वंस दैन ट्राई अगेन अगर आप एक दफ़ा फेल होते हो तो फिर से कोशिश करो इफ यू फेल वंस Then try again. Don't be a failure in life. जिंदगी में फेलियर ना बनो लूजर ना बनो Don't be a failure in life. Everything is fair in love and war. प्यार में और जंग में सब कुछ फेयर है जायस है Everything is fair in love and war. आई एम फेयरली सर्टन डैट डैट ही विल नॉट पास मुझे काफ़ी हद तक यकीन है कि वो पास नहीं होगा आई एम फेयरली सर्टन डैट ही विल नॉट पास इट्स माई फेथ डैट एवरी ह्यूमन हैज गुड इन हिमसेल्फ और हर सेल्फ ये मेरा ऐमान है ये मेरा फेथ है कि हर इंसान में उसके अंदर कोई ना कोई अच्छाई होती है इट्स माई फेथ डेट एवरी ह्यूमन हैज गुड इन हिमसेल्फ और हर सेल्फ आई एम फॉलिंग इन लव मैं प्यार में गिर रहा हूँ मुझे प्यार हो रहा है आई एम फॉलिंग इन लव Is that is it false? क्या ये झूठ है Is it false? I am not familiar with this area. मैं इस इलाके से वाकिफ नहीं हूँ I am not familiar with this area. I live with my family. मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ मैं अपने ख़ानदान के साथ रहता हूँ I live with my family. I will be famous one day. एक दिन मैं मशहूर होऊंगा I will be famous one day. 
आई एम योर फैन मैं आपका फैन हूँ आई एम योर फैन प्लीज स्विच ऑन द फैन मेहरबानी करके कृपया करके पंखे को चला दें प्लीज स्विच ऑन द फैन ही लिव्स इन अ फैंटसी वर्ल्ड वो ख्यालों की दुनिया में रहता है यार ही लिव्स इन अ फैंटसी वर्ल्ड दैट हिल इज फार अवे वो पहाड़ी काफी दूर है दैट हिल इज फार अवे ही ओन्स अ फार्म वो एक फार्म का एक खेत का मालिक है ही ओन्स अ फार्म द फार्मर इज वर्किंग इन द फार्म किसान खेत में काम कर रहा है द फार्मर इज वर्किंग इन द फार्म लॉन्ग हेयर्स आर इन फैशन लंबे बाल फैशन में हैं लॉन्ग हेयर्स आर इन फैशन लेडीज एंड जेंटलमैन थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी